அனைவருக்கும் பிறப்பது அனைவரும் செய்வதுதான் இறப்பது போல் ஒரு முக்கியமான வாழ்க்கை பாடத்தை இல்லாத போதும் சொல்லிவிட்டு சென்றிருப்பவர் திரு சீனிவாசன் அவர்கள் என் பிறந்த நாள் அவர் மறைந்த நாளும் ஒரே நாளாக இருப்பதில் காலத்தின் சுழற்சியும் வாழ்க்கையின் அந்த தன்மையும் எனக்கு ஒரு பாடமாக விளக்கிவிட்டு போனது போல் இந்த நவம்பர் ஏழு என்றென்றும் என் சிந்தனையில் இருக்கும் அவரும் என் சிந்தனையில் இருப்பார் நான் பிறந்ததற்கான காரணம் என்னவென்று எனக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரிந்தது போல் அவர் பல திட்டங்களை எனக்காக தீட்டி கொண்டிருப்பார் எப்பொழுதுமே அதாவது இவங்கெல்லாம் ஐஏஎஸ் படிக்க வேண்டிய பையனை கொண்டு போய் கலைஞனாக மாற்ற ட்ரை பண்ணுறீங்களேன்னு கேட்டபோது முதல்ல கலைஞன் ஆகிருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஐஏஎஸ் எழுதலான்னு நான் வந்து சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்பா இப்போ தான் கொஞ்சம் சூடு பிடிக்குது வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்பிகிட்டு இருக்கும்போது நீ நைட் காலேஜில் சேர்ந்து ஐஏஎஸ் எழுதினா என்ன அப்படிம்பார் இன்னும் ஃபஸ்ட்டு நான் எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பண்ணணும் இதெல்லாம் நடக்கிற வேலையாக ஏதோ ஐயா பாலச்சந்திர் அவர்கள் எனக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதுபடியே போயிடுறேன் என் படிப்பெல்லாம் இனிமேல் வராது என்று சொன்னபோது அவர் கொஞ்சம் மனத்தளர்வோடு அப்படின்னா நீ சங்கீதமாவது கற்றுக்க அப்படின்னார் எனக்கு அதுக்கு அதுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் புரியல ஆனால் அவர் ஒரு பெரிய கலா ரசிகர் என்பதற்கு சான்று என் சகோதரியும் எங்கள் குடும்பத்தில் இருந்த பல கலைஞர்களும் இதில் வெளி குண கொண்டு பெறாத பல கலைஞர்களும் பேச்சாளர்களும் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஒரு முதல் உதாரணமாக இந்த மேடை எடுத்துக்கிருந்திருக்கிறது இங்கே ரங்கம் அவர்கள் பே பேசியதாகட்டும் அவர்களெல்லாம் எல்லோருமே எங்கள் குடும்பத்தில் திறமையானவர்கள் இவர்களுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் தான் நான் வந்து வெளியில் போய் கலை தொழிலுக்கு போனேன் ஏன்னா இங்கே பேசி சமாளிக்க முடியாது ரொம்ப அற்புதமான குடும்பம் அதில் நிஜமாகவே அந்த தலைமை பொறுப்புக்கு தகுதியானவராக திகழ்ந்தவர் திரு சீனிவாசன் அவர்கள் எங்களுக்கு இருக்கும் நகைச்சுவை உணர்வு எங்களுக்கு இருக்கும் தார்மீக கோபம் எல்லாம் நாங்கள் அங்கிருந்து கற்றது தான் எனக்கு அந்த ரவு நாங்கள் அங்கிருந்து கற்றது தான் எனக்கு அந்த ரௌதிரமும் பிடிக்கும் அவருடைய நகைச்சுவையும் பிடிக்கும் அது எல்லாம் என்னிலும் வந்து தேங்கி இருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி இங்கே வெவ்வேறு தாத்தா காலத்திலிருந்து பெருமையை சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அதையெல்லாம் விட முக்கியமாக போகும் வழியில் எனக்கு எது வருகிறதோ அதை செய் என்று உத்வேகப்படுத்தும் ஒரு தகப்பனாக இருப்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதற்கு அவர் முன் உதாரணம் அவர் இட்ட அந்த விதை அவர் காட்டிய அன்பு இன்று இங்கே இந்த ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் சென்டராக மாறி இருக்கிறது காரணம் கமலஹாசன் என்ன படிச்சிருக்காருன்னா சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ஸ்கில் தெரியும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்கில் தெரியும் அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த மேடையில் ஏறி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அதற்கு எனக்கு இந்த தந்தை ஆரம்பித்து வைத்த அந்த அன்பு சூழல் என்னை தொடர்ந்து வந்தது எனக்கு பாடம் கற்பித்து கொடுத்த ஆசான்கள் எல்லாம் மெது மெதுவாக தகப்பனார்களாகவே மாறிவிட்டார்கள் என்பது தான் உண்மை இங்கே சென்னை சென்ற பிறகு எனக்கு சென்னையில் நான் சந்தித்து எனக்கு நிழலாய் நின்ற அந்த பாலச்சந்திர அவர்களுக்கு அங்கே ஒரு சிலை எங்கள் ஆஃபீஸில் அது ஊர் பார்க்க என்பதை விட நான் பார்க்க நான் புலகாங்கிதம் அடைய நான் சந்தோஷப்பட என்பதற்காக தான் இவை பூஜைக்குரிய உருவங்கள் அல்ல பின்தொடர வேண்டிய பின்பற்ற வேண்டிய உருவங்கள் இவர்கள் இமிட்டபிள் பீப்புள் இன்னிமிட்டபிள் என்று சொல்வார்கள் அப்படி இல்லாமல் இவர் இமிட்டபிள் தைரியம் இருந்தால் அந்த அளவு நகைச்சுவையும் வாழ்க்கையின் பால் அன்பும் காதலும் இருந்தால் இவர் போல் வாழ முடியும் அதைத்தான் நான் முயன்று கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு என் குடும்பத்தில் அரசியல் பக்கம் போவதை யாரும் விரும்பவில்லை ஒரே ஒரு மனிதர் மட்டும்தான் அங்கே நான் செல்ல வேண்டும் என்பதை பல காலமாக சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் அதை நாங்கள் 
பேச்சை மாற்றி உதாசீனப்படுத்தி விடுவோம் அவருடைய அந்த ஆசைகளை இன்று அதுவும் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது நீங்கள்லாம் சுதந்திர போராட்டம் போட செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது அது நாட்டுக்கே ஒரு தேவையாக இருந்தது அதனால் செஞ்சீங்க நான் எதுக்கு